Bueno, el día de hoy nos trajeron esta compresora. Me dicen que no funciona, eh, no prende según el cliente. Ya la, le he dado una revisada así a vista de pájaro y pues se nota que el motor no está pegado. Entonces la voy a, a conectar para que vean qué es lo que hace. Como ven, no vibra, no hace nada. Entonces vamos a, a, a encontrar la falla. Quédense hasta el final para que vean cuál fue la solución. Y comenzamos. Bueno, entonces las causas pueden ser cuatro por las que esta compresora no esté funcionando. Ya vimos que de los valeros no es porque no está pegada. Entonces la, la siguiente causa puede ser algún falso contacto porque aquí se ve que hay muchas añadiduras. La tercera de las fallas que puede, pudiera hacer es el capacitor. Ahorita lo vamos a checar. Y la cuarta falla es, es la más grave que puede ser que en las bobinas por dentro en el motor esté alguna cruzada. Entonces vamos a comenzar a hacer el diagnóstico antes de, de todo de, de despiezar completamente vamos a revisar la, lo, lo que se ve es decir aquí los cables el capacitor o sea hacer pruebas voy a cortarle aquí este cincho para soltar los cables para ver y hacer pruebas con la lámpara de prueba No es normal, trae mucho añadiduras, o sea, vamos a revisar todos los cables porque miren, están muy, como que le hicieron, ahí al ahí se va. Entonces vamos a empezar con el diagnóstico, lo primero que debemos checar es si de, de la clavija a este alambre o a estos dos llega la corriente. Bien, si, si prende el foco. Ahora del otro lado de la clavija. Miren, si prende. Ahora lo voy a checar eh, de este a este. Si prende, miren. O sea, si pasa la corriente. Ahora lo voy a checar de, de este a este porque aquí se ve que como que está muy feo el cable. A ver, vamos a probarle. No funciona, mira. Quiere decir que este cable no está, no está en buen estado. Porque miren si funciona. De, de aquí a aquí si sí pasa la corriente. Bueno, como vimos, este, este alambre... Si sí funciona, pero este no. Entonces se lo voy a quitar para conectarlo directamente aquí. Bueno, para dejar mejor el trabajo vamos a, a soldar, voy a soldar mejor porque como este, este cable que sale aquí está muy corto, para evitar que se vaya a soltar con la, so, solo con la cinta, le voy a soldar, entonces voy a ponerle pasta.
Bien, ahora le voy a poner este conector. Este lo traía aquí de este lado. Se lo voy a poner aquí porque está más vulnerable esta parte porque está más corto. Y acá le voy a poner cinta. Una vez que aislamos voy a amarrar todo para que al girar el ventilador no vayan a rozar los cables y se vaya a hacer un, un corte de cables y ya no funcione. Entonces voy a poner el cincho. Bien, antes de limpiarla... Voy a, voy a hacer la prueba para ver si ya funciona. Como bien ya funciona, entonces voy a hacer la limpieza porque si sí está muy sucia. Bueno, voy a empezar quitando las costa, costras gruesas. Si se fijan, tiene mucha mugre aquí. Entonces lo que voy a hacer antes de, de limpiarle acá arriba con gasolina ahora voy a usar una esponja con jabón para porque también tiene mucha grasa para quitar la mugre Bueno, pues ya ha quedado. Eh, un consejo que les voy a dar es que cuando hagan este tipo de, de reparaciones o que no hagan tanta añadidura. Y pues espero que les haya gustado. No olviden suscríbanse, compartan, comenten y pues nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.